السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله عند مهتايا توفيق مجنا Ceritera murangi kita kan na, ia datanya tergerak il, sanggadi pi cutulla, aidi gasi gamaya, mujahidu prestaan tinde i maha sanggama tinde, wedilum sadusilum, wanda jerni tulla i nde priya pata sah pravartagan mare, neda kalle. காரணவன் மாரே, ஜேஷ்டானுஜன் மாரே, சகோதரி, சகோதரன் மாரே ராஜ்யத்தின்ட விவிதா பாகங்களில்லுந்து இந்தர்னட்டு சம்விதானங்களில் உடையம் மட்டும் இஷப்தம் சரவிச்சுகுண்டிரிக்கன்ன என்ட மான்னிராயா, சரதாக்களே, நல்லவராயா, நாட்டுகாரே அல்லாகு சுபானகு ரहம்மத்துகளும் பதுலுகளும் நம்மலிலெல்லா வெரிலும் சதா அவன் வர்ஷிச்சு குண்டிரிக்குமா ராகட்டே மகத்தாய ஈ வைக்ஞானிகமாய சதச் விட்டு விரியுந்ததின்ட மும்பாயி தன்னே நம்முட ஜீவிதத்தில் சம்பவிச்சு போயிட்டுள்ள பாபத்தின்ட கரகலல்லாம் அல்லாகு சுபானுகு எதார்த்த அடிமகலாயி மாருகையம் அல்லாகு வரிக்கு வெச்சிட்டுள்ள சொர்கலோகத்து இதினே கால் சந்தோஷபூரும் ஒரிமிச்சு சேருவானுள்ள தவுபீக்கும் மனுக்கிரகவும் நல்கிக்கொண்டு நம்மேயும் அம்மலில்லும் நமைரிச்சு போயிட்டுள்ள விஷ்வாசிகளையும் ஒரிமிச்சு காணுவானும் சகுதரங்களே எந்தானு வாஸ்தவத்தில் எடத்த நாட்டுகராய் என்னு பரை என்ன பரதேசத்தின்ட செரித்திரம் என்ன என்ன சுகுர்த்து பிகே அஷரவ் வாயிச்சது சுவாச மடக்கி பிடிச்சுகொண்டாயிருன்னும் இ சதுச் முழுவன்னது சரவிச்சது வலரைக் கிருத்தியமாயி இறாஜ்யத்தின்ட நாடி மிடிப்புகளே கோரி வெச்ச வரிகளிலுடே அது கேட்டப்போல் ரहமானாய ரப்ப இ மண்ணின்ன நல்கியா எட்டவும் வலிய அனுக்கிரகத்தின்டே வைபுள்யதா விஷாலதை எத்ரத்தோலமானு என்ன இப்படாயிரிக்கும் ஒரு பட்சே என்ன போலையுள்ள பலரும் கேல்க்குந்ததும் அரியுந்ததும் அல்லாகு சுபானகு வத்தாலையுடானுக்கிரகங்கள் 
അത് എന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല നാം നന്ദി കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നന്ദിയുള്ളവരായി റബ്ബ് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് വിനീതരായി ജീവിക്കുമ്പോഴോ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പേമാരിയായിരിക്കും ഇനിയും ഈ മണ്ണിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും റഹ്മാനായ റബ്ബ് അവന്റെ ഫതല് കൊണ്ട് വർഷിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അള്ളാഹു അതിനുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ഇതിനോട് അനുഭാവം പുലർത്തുന്നവർക്കും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യർ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണ സാഹചര്യം സന്ദർഭം നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനോ നിങ്ങളോ ഏതോ ഒരു പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചു വീണപ്പോ എന്നോടോ നിങ്ങളോടോ കൂടിയാലോചിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നമ്മൾ വളർന്ന് വലുതായി ഈ മണ്ണിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണത് നീ ഏത് നാട്ടിൽ ജനിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങളും കളറുമൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം നീ ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീണ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനോട് അവന്റെ ജനന സമയത്ത് മുശാവറ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല കൂടിയാലോചന നടത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല മറിച്ച് റഹ്മാനായ റബ്ബ് തീരുമാനിച്ച ഒരു ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ കൃത്യമായ തീരുമാനമുണ്ടായ നിമിഷത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജനിച്ചു വീണു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജനനമുണ്ടായി എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും തുടക്കമെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു നാൾ വിട പറഞ്ഞു പോകും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി ആ വിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഊഴം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യം വരുമ്പോഴും ജനനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് നടക്കുക ഞാനോ നിങ്ങളോ കൂടിയാലോചിക്കപ്പെടുകയില്ല ഏത് പ്രദേശത്ത് മരിച്ചു വീഴാനാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്റെ കബർ ഒരുക്കപ്പെടണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് ഡേറ്റിൽ മരിക്കണമെന്നാണ് നീ മോഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നതാണ് നിന്റെ താല്പര്യം ഞാനോ നിങ്ങളോ അടങ്ങുന്ന ആരോടും ഒരു മുശാവറയും ഒരു കൂടിയാലോചനയും ഒരഭിപ്രായം ചോദിക്കലും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മുടെ ഒടുക്കം ആകുന്ന മരണവും സംഭവിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും നമ്മുടെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ചും ഒടുക്കത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ തുടക്കമാകുന്ന ജനനത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ഒടുക്കമാകുന്ന മരണത്തിന്റെയും ഇടക്കുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയ അൽ ഹയാദുന്യ ഐഹികമായ ജീവിതം ഈ ലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അത് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാനാ ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ അത് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്ന നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ സന്ദർഭങ്ങളെ ആയുസ്സിനെ നമ്മുടെ അമൂല്യമായ ഘട്ടങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ തുടക്കം ആരുടെയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടല്ല തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ഒടുക്കവും ആരുടെയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടല്ല സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ തുടക്കത്തിന്റെയും ഒടുക്കത്തിന്റെയും ഇടക്കുള്ള ഈ ലോക ജീവിതവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ഒടുക്കം തീരുമാനിച്ചവനാരോ ആ തുടക്കം തീരുമാനിച്ചവനാരോ ആ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ തുടക്കത്തിന്റെയും ഒടുക്കത്തിന്റെയും ഇടക്കുള്ള ഈ ലോക ജീവിതത്തെയും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായി എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എന്നോടെന്ന പോലെ ഉണർത്തുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ നാളിലും ആ ഇഷ്ടം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ 
തുടക്കത്തിന്റെയും ഒടുക്കത്തിന്റെയും ഇടക്കുള്ള ഈ ലോക ജീവിതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം ഈ ലോക ജീവിതം ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെയേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ മാത്രമേ ഞാൻ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് വലുത് എനിക്കൊരാളോടും കടമകളില്ല എനിക്കൊരാളോടും കടപ്പാടുകളില്ല എനിക്ക് ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വചനങ്ങളോടും അതനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല എന്ന് പറയാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം ജനിച്ചപ്പോ അത് ഇഷ്ടം നടന്നിട്ടില്ല മരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടിനുമിടയിൽ അള്ളാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകിയ ഈ ലോക ജീവിതം ആ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലയുടെ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് ആ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെയും അനിഷ്ടത്തിൻ്റെയും കൃത്യമായ അധ്യാപനങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ അതിനെ വകുപ്പുള്ളൂ അതല്ലാത്തത് ധിക്കാരമാണെന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതല്ലാത്തത് അനുസരണക്കേടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മരണത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള അഗാധമായ രൂപത്തിലുള്ള അനന്തമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ആ ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാത്തിനും കണക്ക് പറയേണ്ട ലോകമാണെങ്കിൽ സൂറത്ത് ഫാത്തറിലോട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഓ ഉപ്പമാരെ നമ്മളോട് റബ്ബ് പറയാണ് മാനവ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഓ മനുഷ്യരെ മരണമുണ്ട് ജനങ്ങളെ മരണാനന്തരം ഒരു കബർ വരാനുണ്ട് അവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ വിചാരണയുണ്ട് മഹ്സറിൽ നിങ്ങൾ ആചരാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അവിടെ വിചാരണയുണ്ട് രക്ഷയാണെങ്കിൽ സ്വർഗവും ആനുകൂല്യങ്ങളുമുണ്ട് ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ നരകവും അതിന്റെ ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷവുമുണ്ട് അതെല്ലാം സത്യമാണ് പക്ഷേ ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും തടസ്സങ്ങളായി വരാറുണ്ട് അത് രണ്ടിനെയും സൂക്ഷിക്കണേ അതാണ് അള്ളാഹു തുടർന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ ലോക ജീവിതം നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുതേ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ പൊലിമയും പളവളപ്പും ഇവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള ആഡംബരങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നെന്നുമുള്ളതെന്ന നിലക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് പറയുന്നു ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നീ വഞ്ചിതനാവരുത് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെന്നുമുള്ളതെന്ന് നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ സിരകളിലൂടെ രക്തമൊഴുകുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെകുത്താനെന്ന് പറയുന്ന ശൈത്താനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗ ശത്രുവുണ്ട് അവൻ്റെ ചതിയിലും നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകരുത് വലായ മഹാചതിയനാണവൻ കടുത്ത വഞ്ചകനാണവൻ കൊടിയ പാതകം നടത്തുന്ന കൊടും വഞ്ചന ചെയ്യുന്ന ശൈത്താന നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണേ ഇന്ന ശൈത്താനലക്കും അതുവൻ നിശ്ചയമായും ശൈത്താൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവനെ ശത്രുവായി തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് മിത്രമായി പലരും നിങ്ങളോട് ശത്രു പറയുന്ന വാക്കുകൾ മിത്രത്തിൻ്റെ മേമ്പൊടിയുള്ള വർത്തമാനം 
വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സുഖിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തില്ലെന്ന് തെന്നിമാറി നിങ്ങളെ പഴപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അവൻ ശത്രുവാണ് അവന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മുഴുവനും മിഥ്യയാണ് അതോർത്തുകൊണ്ട് അവനെ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണം കാരണം ഇന്നമായ അവൻ അവന്റെ പാർട്ടിക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അവർ ആയിത്തീരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാം ഭയപ്പെടുന്ന റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് പോലും ഞങ്ങളെ അതിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് മനമുരുകി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കത്തിയാളുന്ന നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടേ ശൈത്താനും അവന്റെ അനുയായികൾക്കും വിശ്രമമുള്ളൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആയുസ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയാലേ സ്വർഗമുള്ളൂ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മരണമുള്ളൂ അവർക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാനാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ഇട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ <laughs> وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ غَفُورُ الرَّحِيمِ مَا يَنَاثَ النُّرِكِ بَتِّتُ اللَّا سُرْكِيَ مَا يَوِرِنَّ سَلْكَارَمْ آوِرِنَّ سَلْكَارَ تِلَيْكِ كُوْتِي كُنْدَ بَوْغَانْ نَيْنْدِ سَنْدَوْشَتِّنْدَ وَاكِّكَلَ ഗ്രഹത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇറങ്ങി വരണം എന്ന് മോഹിക്കാത്തവർ ആരാ ഉള്ളത് അവരെ കൺകുളുർക്കെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരാ ഉള്ളത് അവരുടെ നല്ല നല്ല സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വേർപാടോർത്ത് കരയുമ്പോഴും ചിരിച്ച് ചിരിച്ച മനസ്സിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബേ സ്വർഗം അൽ ജന്ന അൽ ജന്ന എന്ന് മോഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ മോഹമില്ല ഉമ്മ നമുക്ക് അങ്ങനെ മോഹമില്ല ഉപ്പമാരെ നമുക്ക് എങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന ഉപാധി കൂടി പാലിച്ചേക്കണം ഇന്നല്ലതീന കാലു റബ്ബുനല്ലാമു തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു വേണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവർ സഹോദരന്മാരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളാണെങ്കിലും എത്ര വിപുലമായ ആശയമാണ് റബ്ബ് നമ്മോടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവർ സുമസ്തകാമോ പിന്നെ ആ പറഞ്ഞതിനോട് കൂറു പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നേരെ മുസ്തഖീമായ റൂട്ടിലൂടെ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ പറഞ്ഞ വാക്കിനോട് കൂറു പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല ആ വാക്കിനോട് കൂറു പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകളെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ റബ്ബ് വിരോധിച്ച വിരോധങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ വിരോധങ്ങളോടൊക്കെ തനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും എൻ്റെ റബ്ബിനത് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചാൽ അവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം അവർക്കുള്ളതാണ് നല്ല മരണം അവർക്കുള്ളതാണ് കബറിൽ ശാന്തി അവർക്കുള്ളതാണ് മഹ്ഷറിലെ ശാന്തി അതേ അവസരത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ കൂടി മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പെടുന്നതിനെയല്ലേ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടത്
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم جنگل اللوري قوتا مالك لند آن بباغة تند پرتياغة يندان آبار جنگل الله والوشو سيچا وران پرأيون آد آبار جنگل قلب لك يتيا پرأيا للا پیری گنڈا وری مسلمان آن پیری اللہ ور مجاہد آن پیری اللہ ور سلفیت اللہ ور آن پیری اللہ ور قرآن اندانی آئی گلان پیری اللہ ور حدیث اند وقت آکلان پچھے جنگل اللہ ویلوم اللہ دنگل کبڑی پچھرن آ پر لوگ تیلوم کرتیم آئی ویشو سیکن وری آن پرن نڈکن گرے آلگل اند اللہ ور یان اوڈن تن وما ہم بی مؤمنی Aweri visusi cawer Allah, aweri visusi cawer Allah. Ada aweri dah naibil matrame ya waqi gadollo. Kalbi lek ya rangiya prakya benam Allah ad. Mere mari cuma cullah aweri dah prakya benam mumba baranjad. Rabbu nallah ya nno barayum dah doorapam. Sumasta kamu ad kalbi lek ya rangit. Aweri dah jiwi dah tinde mudel zedvere. Aa Rabbi na Rabba ya ngegeri cugan dulla suhchma da yar na jiwi dah manangil. Ipurat tulla company ke. Dan beti ada, abah itu para Yunus yang engkau visusi cuan, percaya visusi tiada. Yo khadiun Allah waladina amanu. Abah Allah ni mumi ni engkau ini pati kana bijari kanda tu. Anggane anggane jiwik kama na ana beri monyet kerjakan na kait cepat. Anak gelar beri anggane kena kuti kolom. Yang na ana beri bijari kanda tu. Percaya adilu udah yang kana nashtam. Atmarta dah illah, tapi peril matram Musliman itu barang yang jiwik kena tu gundel. Arkan nashtam, arkan gilam nashtam beranu do. Awan awan allah de, wama yakdaun illah amfusahum. Awar adilu de, awerat tenne allah de matyari umanci kana awar kikadi illah. Awar soyam kui kui kgayan, awar soyam madil tenne yadap padi cewetti muda pudgayum cium menna dah allah de. Macunnu mibeda sambhi kyan illah. Yen rahmana يا رب سبحانه وتعالى سورة البقرة إذا تدكت تلوم براني ريك غيان بريم الله بره يي وجنان غلي لودن ينن نغند تيلا كايرين غل نمو كن نالو جي كيندا دوند نمو كن غاوري وابور وان سندي كيندا دوند بريم الله بره بارم بري ينغند نمو كار كنغلوم ركشة بدان كريمو Islam ini ceri tram menda anu badi pichu dari anda tu. Edan gilum maru, nalla maru talam orang ibu da pin talam orang kara ayi anu tu gund. Arkan gilum rechcha padan agu mo. Arkan gilum Allah winda dikkel lavark sorgam lebi kumo. Wirik gilum lebi kaya illa. Nampal saathan ayre na paraya arund. Upa park vali yoru ane yunda ayirun no yan. Perak kuti gal parang ni tanda kariam upah payi da iri pida til an purat tirin da dinda taram bunda agum payi peramakal tapi noki ala da kanu mo kani lello indaan kariam abar an purat kayri tilia uyer ni rinda yatra jiri tilia abar adu padici tilia abar adu manis sila ki tilia adu gundu param beriam da mudah rechak ketiga illa aban aban pravarti kanam aban aban arianam aban aban adi nanu serit cjiwi kanam Kerjanya, wujud cerita tertindih. Kerjanya, ya reka padat telinga kori tayi manil lantuk anda samsaari kumbu. Priya mulu beri, mahari thang mara ya pandi jen mar. Tuhi dilek nai cayi wujud mana. Kerjanya, ya sunnat dilek nai kapatahi wujud mana. Mahari thang mara ya, mahari thang mara ya pandi jaberian mara itu samwad anggal lelode, kandana prasang anggal lelode. Kritya maa ini lelak kulla tuan nenggal lelode, pagap padati ad tapat tau hidin dawai rumah mana, abedah yamtha viswa samuri kelim tiri cuberan karya nama i kuda, sahodar nenggal le, hari shud Quran nama modari yah dar tiom baranji tunda, nama poidam ad maran nabo geride, Allah subhanahu wa taala, padi pichir ani tulla adar satinde, kritya maa ya madhuriyam, anu bavi kuwan, aswadi kuwan. Taufik nalgap padan na beri nalla thalamura. Ye doru kala gatta thilum munda warund. Mahar ethan mara ya ambiya kelda mudu ban ceri tramadu tu beri shodu chunoku. Aa pravaja gan mara ilu uda padi pika patta. Yathar tattiru lla viswa sanggalom macar sanggalom manista sanggalom. Adeh padi jiwira til pagar tuwan bagiam gitiya. Oru nalla thalamura pravaja gan mara ida kude kariye boi tund. Aa pravaja gan mara kariyal. Aweril lama adutta dalam urak, 
പിന്നീട് 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 മാർഗഭ്രംശങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലവരോട് അടുത്ത തലമുറക്കായിരിക്കും നന്മയുണ്ടാവുക കാലം കഴിയും തോറും ആ നന്മയുടേതായ കൃത്യമായ നിലക്കുള്ള അടയാളങ്ങളും അവയുടേതായ സ്വഭാവങ്ങൾക്കുമൊക്കെ മങ്ങലേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ റസൂലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ നൂറ്റാണ്ടാണ് അതിലെ ജനങ്ങളാണ് എന്നർത്ഥം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമും സഹാബത്തും പിന്നീട് ആ തലമുറയോടടുത്ത് വരുന്നവർ പിന്നീട് അവരോടടുത്ത് വരുന്നവർ കാലം മകലും തോറും അതിനോടുള്ള കൃത്യമായ ആ ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാടില്ലെന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അകന്നകന്നു പോകും ഇത് ഇസ്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പുള്ള തലമുറകൾക്ക് സംഭവിച്ച അപചയങ്ങളെ പരാജയങ്ങളെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു വിശ്വാസികളോട് പോലും ചോദിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിശ്വാസങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് കൃത്യമായി തന്നെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പടച്ചവന് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരമായില്ലേ വലായ കോനോ ആയിത്തീരാതിരിക്കുവാനും വേദം നൽകപ്പെട്ട മുമ്പുള്ള ആളുകളെ പോലെ ആയിത്തീരാതിരിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സമയമായില്ലേ എന്തേ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് യഹൂദികൾക്ക് എന്തേ സംഭവിച്ചത് നസറാനികൾക്ക് എന്തേ സംഭവിച്ചത് ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് തൗറാത്ത് കിട്ടിയ ആ ജനത ഇഞ്ചിയിൽ കിട്ടിയ ജനത കുറെ കാലം ആ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും അനുസരിച്ചൊക്കെ ആ നബിമാരോടടുത്ത നല്ല തലമുറ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഫതാല അലൈഹിമുല്ലമതോ കാലഘട്ടം കുറെ ദീർഘിച്ചു പോയപ്പോൾ നബിമാര് വഫാത്തായി പോയി നല്ലവരായ ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു തീരാൻ തുടങ്ങി ശേഷം വന്ന തലമുറക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോയി നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ എന്ത് വിശ്വാസക്കാരായിരുന്നു അവരെന്താണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ച വെച്ചത് അതവർക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കാലഘട്ടം കുറെ പിന്നിട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കടുത്തുറച്ചു പോയി ഈ ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ കടുത്തുറത്തു പോയി അങ്ങനെ എന്തുണ്ടായി അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തെമ്മാടികളായി മാറി എന്നിട്ടല്ലാ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ അറിയണേ നിശ്ചയം അള്ളാഹു ഭൂമിയെ അത് നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന ഏത് മണ്ണാണെങ്കിലും അതിനെ അതിലേക്ക് മഴ കിട്ടിയാൽ അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കുന്നവരായകാൻ വേണ്ടി എന്താണ് അള്ളാഹു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഏതൊരു ഏതൊരു നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിലും മഴ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കട്ടകീറി വിണ്ടുകീറി കിടക്കുന്ന ആ മരുഭൂമിയിലും മഴ കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചെടികൾ മുളക്കാറില്ലേ ഇതേപോലെ പാരമ്പര്യം മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിയാതെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പഠന രംഗത്ത് നിന്ന് വഴിമാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തയുടെ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും തിരുസുന്നത്തിൻ്റെയും അധ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നാൽ ആ ഹൃദയങ്ങളിലെല്ലാം ജീവനുണ്ടാകും ആ ചത്തുപോയ ഹൃദയങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് ഹയാത്തുണ്ടാകും അതിന് ഈമാനിൻ്റെ ജീവൻ കിട്ടുമെന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ മഴ 
കിട്ടിയാൽ വരണ്ട ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന മണ്ണില്ലെന്ന് പുതുനാമ്പുകൾ മുളച്ചു പൊങ്ങുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ സദാചാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ സദ്വിചാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ കൽവുകൾ നന്നാകും അവിടെ ഈ മാനിന്റെ ജീവൻ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നമുക്ക് നൽകിയ ഈ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാകുന്ന ദീൻ ആ ദീനിൽ സംശയമേതുമില്ലാതെ ശരിക്കും പഠിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കടമ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഈമാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേടത്ത് ഒരു ഉപാധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇന്നമൽ മുഹ്മിനൂനല്ലദീന അമനൂ ബില്ലാഹി വ റസൂലി സുമ്മലം യർതാബു വ ജാഹദു ബി അംവാലിഹിം വ അൻഫുസിഹിം ഫീ സബീലില്ലാ ഉലായിക ഹുമുസ് സാദിഖൂൻ തീർച്ചയായും മുഅ്മിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് മാത്രമാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ആര് മാത്രമാണ് അല്ലദീന അമനൂ ബില്ലാഹി വ റസൂലിഹി അല്ലാഹുവിലും അവന്റെ റസൂലിലും വിശ്വസിച്ചവർ ആരോ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ റസൂലിലും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചവർ സുമ്മലം യർത്താബൂ പിന്നീട് അവർ ലവലേശം ശങ്കിക്കുന്നവരുമല്ല സംശയം അവർക്കൊരിക്കലും പിടികൂടുന്നില്ല അല്പം പോലും സംശയമില്ലാത്ത നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൽ അവർ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അവന്റെ റസൂലിൽ അവർ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും പഠിപ്പിച്ച ആ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആചാരത്തിലേക്ക് ജനസമൂഹത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേഹം കൊണ്ടും ധനം കൊണ്ടും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർ തന്നെയാണ് സത്യം പറയുന്നവരെന്ന് അവർ തന്നെയാണ് സത്യസന്ധന്മാരെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓ പ്രിയമുള്ളവരെ നല്ല ഒരു മരണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മിൽ സംശയം തീർത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നിലവിൽ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അക്കീത തന്നെയാണ് സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവരാരോ അവർ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ മാൻ ഉൾക്കൊണ്ടവർ ആരാവട്ടെ ആണായാലും പെണ്ണായാലും വലം എൽബിസു ഈ മാനഹും അവരുടെ ഈ മാനിൽ തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ട് പോലുമില്ല അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കലർന്നിട്ടേയില്ല ബിലുൽമിൻ അൽപ്പം പോലും അക്രമം ലവലേശം അക്രമം കലരാത്ത അല്പം പോലും ഷിർക്ക് കലരാത്ത ഒരു ഷിർക്കിന്റെ ലവലേശം ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാതെ നല്ല അടിയുറച്ച തൗഹീദും അടിയുറച്ച കൃത്യമായ ഈമാനും ആരൊക്കെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മാത്രമാണ് നിർഭയത്വമുള്ളത് അവർ മാത്രമാണ് സന്മാർഗം സിദ്ധിച്ചവര് അള്ളാഹുത്താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ട നേരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷിർക്കാണ് ഷിർക്കിനെയാണ് ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരം തേടാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണത് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു സഹാബത്തിനോട് അവിടുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ സഹാബിമാരേ അലാദുല്ലും അലാ ഷയ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് തരട്ടെയോ ഇതാ കുൽത്തുമൂഹു നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷിർക്കിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ സർവാംശങ്ങളെയും തുടച്ചു നീക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ദ്വാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ബല യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാഹും അവരിങ്ങനെ പറയാനാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അള്ളാഹു 
أعوذ بك أن نشرك بك وأنا أعلم وأستغفر كلمة لا أعلم سارو مسلمين قلوا من بارد ما كيفتش قند أتمار تماي دعاء تيجي عندي دعاء يعني ده اللهم إني أعوذ بك الله وين النور جان كابلي جودي كيان أن نشرك بك وأنا أعلم أرني قند ولا شركم من نيل وريون نديل لنا يعني النور كابلي جودي كندو وأستغفر كلمة لا أعلم النور جان بروكيري نتير دعاء يومان لما لا أعلم أريانا ولا دوم بتجي بوينجيل أذن النور بروك غيوم تيجينن براتيكنن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة تيني بدي بيجو غدو كنو كده نمودا جيبي ده تيل يا بدوم بريه مولا بره وندا يري كيند عندري دعاء يان رحمانا يا رب آن رب نموك پڑی پچھ رنا کرتیا ما یا اسلامی گا ما یا وشواس انگل اوڑے یم آجار انگل اوڑے یم اڈستان گڑا گا ما یا توحید رحمان آیا رب اون نے اون نے دا یا ایدنگی لوم مری گونت تے ایدنگی لوم مری ارتت تل ஏதங்கிலும் ஒரு சிரிஷ்டியில் ஆரோபிக்குக சங்கல் பிக்குக என்னது நமுக்கரிக்கிறும் சிந்திக்கான் போலும் கழியா தத்ரமாக பாதகமான ரहமானாய ரப்ப எல்லம் கேல்க்குன்னவனாய ரப்பான எல்லம் காணுன்னவனாய ரப்பான எல்லம் மரியுன்னவனாய ரப்பான எல்லத்தினும் கழிவுள்ளவனாய ரப்பான آ ربنده ایدن گلوم مری گونتے رحمان آیا رب اللہ تا آری لنگلوم سنگل پچال ادو منشری لاننگلوم جننگل لاننگلوم ملکگل لاننگلوم مٹے ایدن گلوم جیون اللہ دو اللہ تا دو آیا وستو کلی لیدی لاننگلوم رحمان آیا رب کانون ندو بولے یلم کانون ندو برون دنو یوڈن ندو ویلی چالوم ننگل دو ویلی کل کان کڑی اون نارنگلوم اندنو ننگل دو سہائی کان کڑی اون نبر آرنگلوم اند Vocês Indonesia 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 
ചേരിട്ട് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കന്നിമൂല നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കക്കൂസിൻ്റെയും കുളിമുറിയുടെയും അടുക്കളയുടെയും കിണറിൻ്റെയും സ്ഥാനം നീ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ ഒരിക്കലും നീ കിണർ കുഴിക്കല്ല നിനക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൂടാ കുളിമുറി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അടുക്കള പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാലികൾക്കുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആലകളോ ആട്ടിൻകൂടുകളോ കോഴിക്കൂടുകളോ നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകൾ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകളിൽ അതാ ഇബിലീസ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ദുർബോധനം നടത്തിയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ അതാ സ്ഥിരമായി രോഗമാണ് സ്ഥിരമായി അസ്വസ്ഥതകളാണ് സ്ഥിരമായി സാമ്പത്തിക പരാജയങ്ങളാണ് സ്ഥിരമായി കുടുംബത്തിൽ വിള്ളലുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട് പൊളിക്കുവാനും ആ വീട് കൃത്യമായി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭവനമാണെങ്കിലും അത് തകർത്ത് മാറ്റിപ്പണിയുവാനുമൊക്കെ വരെ ശൈത്താൻ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഈമാനിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയുന്ന അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അവൻ രാവിലെ ഉണരുന്നത് തന്നെ ഈ റബ്ബിനെ സ്തുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതോ ഈ റബ്ബിലുള്ള വിശ്വാസം മരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നോടല്ലാതെ അഭയം തേടാനില്ല നിന്നിൽ നിന്നല്ലാതെ എനിക്ക് രക്ഷയില്ല ഞാൻ നിന്റെ വേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവനാണ് നീ അയച്ച നിന്റെ നബിയിലും ദൃഢമായി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടല്ലേ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണർച്ചയിലും ഉറക്കത്തിലുമെല്ലാം റഹ്മാനായി റബ്ബിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കന്നിമൂലയെ പേടിക്കാൻ സാധ്യമാണോ അവൻ്റെ അരയിൽ ചരടുണ്ടാകുമോ അവന് ഹോമം നടത്താൻ സാധ്യമാകുമോ അവൻ നൈക്കല്ല് കെട്ടാൻ സാധ്യമാകുമോ അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ കാവലിന് വേണ്ടി കണ്ണേറ് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കരിങ്കണ്ണ നോക്കുന്ന ബോർഡ് വെക്കാൻ കഴിയുമോ അവൻ്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലും അവൻ്റെ കാർഷിക വിളകൾക്കും കണ്ണേറ് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ കോലങ്ങൾ നാട്ടിവെച്ച് കരിങ്കണ്ണ നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ അവയമേൽപ്പിക്കുവാൻ തവക്കുലാക്കുവാൻ ലായിലായില്ലല്ലോ ചൊല്ലിയ മുസൽമാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഏത് തൗഹീദുള്ള നാട്ടിലേക്കും ശിർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടും എന്നത് ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം തൗഹീദിന്റെ കേന്ദ്രമായി പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധ കാലയത്തിൽ പോലും ധാരാളക്കണക്കിന് വിഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച ചരിത്രമല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് ഏത് തൗഹീദിന്റെ ഹറമിലേക്കും ശിർക്ക് കടന്നു വരാൻ അത് വരും അത് അരിച്ചരിച്ച് കടന്നു വരും അവിടെയൊക്കെ ഈ മാനികമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കൃത്യമായ അധ്യാപനങ്ങളെ സ്വഹാപത്തെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കി നിലനിർത്തിയാൽ ഈമാനിൽ ഒരു പോറലും സംഭവിക്കുകയില്ല അതല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പല സംഘടനകളും ഖുർആാനല്ലേ ഓതുന്നത് ഹദീസല്ലേ ഓതുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും മംഗലാപ്പിലാകുന്ന വിഷയമാണ് അവരും മായത്തോതിയിട്ടാണ് ഈമാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളും മായത്താണ് ഓതുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം എൻ്റെ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാൻ്റെ ഖുർആാൻ ഒന്നേയുള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ ഹദീസുകൾ ഓരോ വിഷയത്തിലും ഹക്കായിട്ടൊന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് വിരുദ്ധം പിന്നെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആദ്യമായി ആയത്തോതി പഠിപ്പിച്ച ഉത്തമരായ സ്വഹാബത്ത് ആ ആയത്തെങ്ങനെ 
എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് സഹാബത്ത് ഹദീസുകൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചത് അതേപോലെ ആയത്തും ഹദീസും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന ഇമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ഒരിക്കലും ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നു ചേരില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് എന്തു മുതൽക്കാണ് ഖുർആാനും സുന്നത്തും അവരവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോ കക്ഷികൾ ഉണ്ടായി പാർട്ടികൾ ഉണ്ടായി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായി ഉപവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തുണ്ടായി അതേ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് മടങ്ങാനൊരു മാനദണ്ഡം വല്ല പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിശദീകരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ആയത്ത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇത് നമ്മുടെ ആദർശത്തിന്റെ കൃത്യമായ ആ മാനദണ്ഡമാണ് അവർ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഉത്തമ തലമുറയിൽ ജീവിച്ച നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിൽ നിന്ന് ദീന് നേരിട്ട് കേൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ സഹാബിമാരില്ലേ ആ സഹാബിമാര് ഈമാനായി കണ്ടത് നമ്മളും ഈമാനായി കാണണം അവര് തൗഹീദ് കണ്ടത് നമ്മളും തൊഴിയതായി കാണണം അവർ ശിർക്കായി കണ്ടത് മുഴുവൻ നമുക്കും ശിർക്കാണ് അവർ വിദേഹത്തായി കണ്ടത് നമുക്കും വിദേഹത്താണ് അതേ അവസരത്തിൽ അവർ ഈ മാനായി കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് അന്ധവിശ്വാസമായി തള്ളിയാൽ അല്ല പഠിപ്പിച്ച മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ടടിച്ചു പോകലാകുന്നത് ഏതാണ് ആ മാർഗമെന്നോ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ആരി അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോട് മാത്സര്യം കാണിക്കുന്നുവോ കൃത്യമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദര സഹോദരി അള്ള പറയാണ് റസൂല ആര് റസൂലുള്ളാനോട് കിടമാത്സര്യം കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണത് ഏതാണ് ഓരോ വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള എന്തെന്ത് വിഷയമാവട്ടെ ഏത് കാര്യത്തിലും മുത്ത് റസൂൽ ഒരു തീരുമാനം പഠിപ്പിച്ചത് ണ്ട് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്നോടം സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ആ അൽഹുദ എന്ന് പറയുന്ന നേർമാർഗം അത് വ്യക്തമായി കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷവും എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അതൊന്നും യോജിക്കൂല അല്ല പറഞ്ഞ അതിനോട് എനിക്കത്ര യോജിപ്പില്ല ആ ഹദീസ് അത് ബുഹാരി പറഞ്ഞാലും ശരി മുസ്ലിമിലുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി എനിക്കതിനോട് വ്യക്തിപരമായി യോജിക്കാനാകുന്നില്ല അതൊക്കെ വെറും കേവലം കെട്ടുകഥകളാണ് എന്തെങ്ങാനും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളയവന്റെ റസൂലിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച് വരച്ച് കാണിച്ചു തന്ന അൽഹുദ എന്ന് പറയുന്ന നിർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു റൂട്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ ഏതാണ് ആ മറ്റൊരു റൂട്ട് മിനിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു റൂട്ടുണ്ട് അത് സ്വഹാപത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ മാനാണ് അത് സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദാണ് അത് സ്വഹാപത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട സുന്നത്താണ് അത് സ്വഹാപത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആ മനസ്സിലാക്കിയ സ്വഹാബിമാർ അവരല്ല അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് കുറയാൻ കണ്ണിതമായി പറഞ്ഞതാണ് അവരെയും അവരല്ലാനെയും തൃപ്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മഹാരഥന്മാരാണ് അവർ കാണിച്ചു തന്ന ആ കൃത്യമായ വഴിയല്ലാത്ത ഒരു വഴി ിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് കേട്ടും കണ്ടും പഠിച്ച ഈ മാനിന്റെ വഴിത്താരയോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു റൂട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ചാടിപ്പോയാൽ ദുന്യാവിൽ ഒരു പക്ഷേ അവന് പണത്തിന് കുറവുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല